Hello students, welcome to this channel. Today we are going to discuss the topic about ordinary differential equations. So in this topic, one of the main important topic is solution of higher order differential equation with constant coefficients. There are two types of methods. One is homogeneous method and uh, another one is non-homogeneous differential equations. Apo homogeneous uh, e ordinary differential equation other than the solution conducted higher order on the Topic this higher order is two category One is homogeneous type, one is non-homogeneous. This homogeneous is what Homogeneous is what Suppose one differential equation is d square y by dx square plus two into dy by dx plus y is equal to zero. End the one differential equation very one angle. Idil namal arangiri kenda kariyam. If it is equal to zero, if this differential equation is equal to zero, then it this equation is known as a homogeneous differential equation. Suppose if it is not equal to zero, means it is equal to some function r of x. So, this function is the same as sin x, cos x, e raise to x, x raise to n, and this function is the same as the function. Then, the category is the It is known as non homogeneous. If it is equal to some function, then we say this differential equation is a non homogeneous differential equation. So, or a homogeneous differential equation, le, end the if it is equal to zero then it is a homogeneous differential equation if it is not equal to zero means if it is equal to some function then we say that it is a non homogeneous differential equation in e differential equation nam lapa nyan ipa ibde or second order differential equation and higher order in the parimbo second order third order fourth order ella marinadana apo e second order differential equation la kaanam patana namakku manasilavunnundu or function adayathu dy by dx which means means y is a function which is differentiated with respect to x. Apo one function is namla x in a differentiated chayinu, which means that either x and the independent variable on x is a independent variable and y is known as the dependent variable because y ki solution kittana mengil namal idil differentiate eithu namal oro solutions simplify jayithu edukku allo apa angani anangil y x in a dependent eithu anu verunnadu apa x independent variable y dependent variable inni ingin avaru differential equation thannal idhi inda order enda anu what is the order of a differential equation order of a di differential equation enda varayin nadu highest derivative enda anu adha anu order of the differential equation Inni, what is degree of a differential equation degree the varayimba, highest derivative in the power n no, degree of a differential equation Apa, e highest derivative varayna, derivative in the dy by dx and d square y by dx uh, d square y by dx square and apo idil varuna highest power adhaya highest derivative d square y by dx square adin the power n varayna dhaan the degree of a differential equation nammal ibda linear differential equations aan ibda consider eeyna because whole square varuna category il ullad onnu nammal ibda edukkunnilla we are considering only uh, the derivative in a square varuna da edukkunnilla so d square y by dx square d cube y by dx x cube and the category where the problems are not either the number cover am on the topic up or a differential equation lama pala categories where in under up in yana with a trick in the or a homogeneous second order differential equation which it on a yana with a parain suppose in a mock up a into d square y by dx square plus b into dy by dx plus c into y equal to zero. In the varayna, one second order differential equation, yana vada edukkuwaan. Idil a, b, c in the varayna, the constants aana. They are all constants. So, this can be rewritten as a into, inyan edutham, y2 plus b into y1 plus c into y equal to 0. இனி, இதே differential equation பல ரீதியில் நமக்கு notations கொடுக்காம் உன்னதான். அதாயது, இங்கன் எடுக்காம். அதாயது, let um, d is equivalent to, capital D is equivalent to d by dx and capital D square is equivalent to d square by dx square. அப்போ, இதின்று குட ஒரு y செர்த்தாலோ, அப்போ, இதின்று குட நம்மல ஒரு y குடி செர்த்தால் இவ்விடை என்தாவும் d square y, இவ்விடை dy. அதாயது, 
dy is equal to dy by dx. Pinne d square into y equal to d square y by dx square. In an edda. Upon the maka, it a differential equation, eh? Palad the repeated e the ledda. Uri method either. In your method idana. In your method and varina. You can write this method in another way such that it can be rewritten as a into d square over dx square. Namaka in the substitute yam. The Ivida capital d square into y plus b into capital dy plus c into y is equal to 0. You can write like this. Now in this term, all these terms, a, b, c is known as the constant. So now you can take y commonly outside. So that a into d square plus b into d plus c into y is equal to 0. So now this is a equation with two terms this is equal to 0. In this always it render term equal to 0. That is the product of two terms is equal to 0 means either first term is equal to 0 or second term is equal to 0. Now we will see the second term is 0. That is we can't say that y is equal to 0 because y, if y is equal to 0 then no need of these calculations. So, upon equal to 0 in the a into d square plus b into d plus c is equal to 0. In this e, e, method, we calculate the characteristic equation, which is otherwise known as auxiliary equation. E, characteristic equation in the, in the varayinpo, you, sub, you have to give a substitution that d is equal to m and d square is equal to m square and odukka. Apo e equation a into d square plus b into d plus c is equal to 0. This is the same a into m square plus b into m plus c is equal to 0. Apo with a differential equation, the Janavida moon method in Janavida Parano. Ada e moon the D. Lim Ningalke question Chodikavanadana examiner. So e different e the D. Lithanalim, Avasanam characteristic equation edit them bold. Namakedam, the substitute d square is equal to m square. Alangil substitute d square y by dx square is equal to m square. dy by dx is equal to m and y is equal to one. In the substitute a. If it is a alum and then y equal to one, y one is equal to m and y two is equal to m square. N varnit and amakarid avanadana. Apo either a quadratic equation either garnam, either or a part of under roots on da. Namaka urikarinjia are roots in m1 and m2 in the decam. Let us denote the roots to be m1 and m2. So since it is a quadratic equation, we have to solve this quadratic equation and find the value for m. Always you will be getting two solutions. Let us take the solutions to be m1 and m2. So now here, case one. First of all, there are three different categories of solutions so if the roots we will be solving if it is a quadratic equation we know that how to solve a quadratic equation what is the formula for solving a quadratic equation we know that minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a this is the formula you can use calculator also to find the solution you can use the calculator easily to find the solutions so if the roots are real and distinct First category, suppose E M1 and M2, we have two roots in our hand, real and distinct numbers, random, random solutions are, with this time, random solutions are, you can write the solutions to be y equal to c1 into e raised to m1x plus c2 e raised to m2x. Now, this topic is not going to be explanation load to go on. Directly problem to you, I am going to talk about it. That is not going to be able to talk about it. That is not going to be able to talk about it. Okay. So now, let me give the formula first. I have a formula on the note. That's why we have a problem. Now, case 2 is the same. If the roots are real and equal. Suppose our roots are real and equal. If we have two roots, we can be equal. Suppose M1 and M2 are the same. If the roots are suppose 2 and 3. Then we have a solution. We can write this here. c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x. Here distinctive real and equal suppose these roots are 
ടു കൊമ ടു ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് എം വണ്ണും ടു എം ടുവും ടു ആണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റേക്ക് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും സി വൺ ഇറൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇറൈസ് ടു എം എക്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ ഫോർമുലാസിലോട്ട് വരാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ സോ ആൽഫ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വൈക്കാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കാരണം ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഇസ് എ ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വൈക്കാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എക്സിനല്ല സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈ റൈസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഇൻ ടു സി വൺ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഇ ടു സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് ഈ ഫോമുലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആയത് കാരണം രണ്ട് റൂട്ട് സപ്പോസ് ഇതൊരു ക്യൂബിക്കൽ റൂട്ടാണെങ്കിലോ ക്യൂബിക്കൽ റൂട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര റൂട്ട്സ് കാണാം ത്രീ റൂട്ട്സ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റൈസ് ടു എം വൺ എക്സ് അപ്പോൾ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം ടു ത്രീ ഫോർ ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഫോമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സി വൺ ഇ റൈസ് ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റൈസ് ടു എം ടു എക്സ് പ്ലസ് C3 e ത്രീ റൈസ് ടു എം ത്രീ എക്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് നൗ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഹിയർ എം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എം ടു ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആൻഡ് എം 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 ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എം ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ റൂട്ട്സ് വരുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേംസും കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ ടു കൊമ ടു കൊമ ടു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ റൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് റൂട്ട്സും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതായത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ടേം സി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു എം എക്സ് ബിക്കോസ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹയർ ഓർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂബിക്കൽ വരാം ഫോർത്ത് പവർ വരാം ഏത് ടൈപ്പ് ഫോർ റൂട്ട്സ് വരുന്ന സൊല്യൂഷനും വരാം അപ്പോൾ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു എം എക്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് സപ്പോസ് ഫോർ റൂട്ട്സ് ആർ ദർ സപ്പോസ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ടു കൊമ ടു കൊമ ടു ദൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് പ്ലസ് C3 x square plus C4 x raised to 3 into the function e raised to mx. You can write like this because all the four roots are 2 comma 2 comma 2 comma 2. So, we have a solution. Now, we have 5 roots. We have to extend this. Suppose, <coughs> ഇനി ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വന്നപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ന How will you write the solution for the next one? If you are having one more solutions, then how will you write? Then if you are having different solutions, you can write like this. Suppose the roots are equal or distinct. According to that, you have to write the solution also. Suppose any render root, you can write the solution for the next one. You can write the solution for the next one. You can write the solution for the next one. You can write the solution for the next one. You can write the solution for the next one. M plus M. ഓർ മൈനസ് ഐ എൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും ഇ റൈസ് ടു എം എക്സ് ഇൻ ടു സി ത്രീ കോസ് എൻ എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോർ സൈൻ എൻ എക്സ് ലൈക്ക് ദസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം സോ ദർ ആർ ത്രീ കേസസ് വൺ ഇസ് ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് so this is the main thing you have to understand here okay so now we have to move on to the problems first of all find the general solutions of d square by dx square minus 3 into dy by dx plus 2y is equal to 0 so how will you write the solution so first of all namakku idine engane ezhudam equation given equation ezhudam njan nerthe paranjathu pole
equation number 1. What do you get here? d square y minus 3 into dy plus 2 y is equal to 0. எல்லாத்திலும் ஒரு y common ஆயிட்டு என்று. அது அங்கு பொருத்தடுக்க. பொருத்தடுக்கும் பிடுத்தேனும் எந்த அவரியா? So that you will get y d square minus 3d plus 2 into y equal to 0. இனி இதே differential equation is second derivative. அப்பு நமக்க எங்கு நேடுதாம் y2 minus 3 y1. அப்போ, y1 means it denotes dy by dx. y2 means it denotes d square y by dx square. இனி, இதே equation வருந்த இதில் நமக்கு representியாம். How can we represent this? It can be represented as y double dash minus 3 y dash plus 2 y is equal to 0. இங்கனையும் question சோயிக்கியாம். So, what is the characteristic equation or otherwise it is known as the auxiliary equation. Substitute here d equal to m and d square is equal, d square is equivalent to m square. அல்லங்கள் dy by dx is equal to m and d square y by dx square is equal to m square and y is equal to 1. நமக்கு இதில் substitute செய்யம் போல் நமக்கு வருந்த கோயரக்டரஸ்டி equation என்தான m square minus 3m plus 2 is equal to 0 இப்போ இது ஒரு quadratic equation பலர்க்கம் இதன்னு solve ஏன் அரியில்லா அப்போ செலரைக்கே பெட்டன் பெட்டந்து செய்துவோம் you can use calculator to find the solutions or you can find use synthetic division to find the solutions ஏது method வணங்கில் use ஏது நங்கு solution கண்டாதா so இப்படே m equal to நமக்கு அரியாம் formula என்தான minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a அப்போம் a equal to நமக்கு விட a equal to 1 b equal to minus 3 and c equal to 2 so on substituting here you will get 3 plus or minus root of 9 minus 4 into 2 is 8 அப்போ 9 minus 8 என்று வரையும் எத்திரா 1 so root of 1 is 1 so 3 plus or minus 1 by 2 which is equal to 3 plus 1 by 2 and 3 minus 1 by 2. 3 plus 1 நான் வரைம்ப 4 by 2. 3 minus 1 is 2 by 2. So that is equal to 2,1. 2 ரூட்சும் என்தான? Real and distinct. If the roots are real and distinct, then what is the solution here? C1 e raised to m on x plus C2 e raised to m2 x. So substitute here. C1 e raised to 2 x plus C2 e raised to x. இத்தினே இனி ஒரு ரீதியில் குடி நமக்கைடுதாம். நான் இது extra ஒரு condition போல நான் விடக் கொடுத்துட்டும்டு. செலப்போ இதம் questionல் சோதிக்கியாரும்டு. That is C1 into இதினே Y1 அந்த ரப்பரசண்டியா, இதினே Y2 அந்த ரப்பரசண்டியா. C1 Y1 plus C2 Y2. Where Y1 equal to e raised to 2 x and Y2 equal to e raised to x. Or the linearly independent solutions. So which are known as the bases. So they are the bases. Bases என்ன வரைம் என்ன it is e raised to x and e raised to 2x these are the bases which are linearly independent because one solution is not depending on the other this is the required general solution நம்மல விட general solution எடுதும் போ y equal to so in the second part வெரும் போ e solution the பேரு என்ன வரைந்தது complementary function என்ன நம்மல representியார் உண்டு but in this homogeneous there is no complementary function directly because y is equal to the complementary function itself is the solution so therefore you can write the general solutions y equal to c1 e raised to 2x plus c2 e raised to x so now let me give you one more problem அடுத்து ஒரு problem நான் விட வருந்து y double dash plus y dash minus 6y is equal to 0 இதில் auxiliary equation இதில் எங்கு நேடுதாம் d square plus d into y minus 6y equal to 0 take y commonly outside d square plus d minus 6 into y equal to 0 so what is the characteristic equation or otherwise the auxiliary equation it is m square plus m minus 6 equal to 0 here a equal to 1, b equal to 1 and c equal to minus 6. So m is equal to minus 1 plus or minus root of b square 1 minus 4 into a value is 1, c value is minus 6 by 2a. Therefore minus 1 plus or minus root of, but a minus into minus becomes plus. So 24 plus 1 is equal to 25. So what is square root of 25 which is equal to? 
5 on substituting here you will get the answer minus 1 plus or minus 5 by 2 that is minus 1 plus 5 by 2 and minus 1 minus 5 by 2 that is 4 by 2 comma minus 6 by 2 which is equal to 2 comma minus 3 which means that the roots are real and distinct hence the general solution is y equal to c1 e raised to m on x plus c2 e raised to m2 x so therefore c1 e raised to 2 x plus c2 e raised to minus 3 x so so therefore c1 into this is y1 and c2 this is y2 so y1 and y2 are two indefinite solutions which forms a basis so what are the basis here e raised to 2x and e raised to minus 3x which are linearly independent solutions there is another question. You know, one random question. Good. This is the last one. Change it. Under first case, let. Then another one. Another question. Change it. Under just another. No. What is the no? Come. No. Come. D square y by d x square plus five into d y by d x plus six into y equal to zero. So, this is the auxiliary equation. And then m square y by d x plus six into d y by d x plus six into y equal to zero. So, this is the auxiliary equation. And then m square. This is the number. Then another one. Then another one. M square plus five m plus six equal to zero. Therefore, m equal to here a a is equal to and one b equal to my five and c is equal to six. So minus five plus or minus root of b square twenty five minus four into six, four into a into c. So therefore, divided by two into a. That means twenty five minus twenty four is one. Minus five plus one by two minus five minus one by two. Therefore, the roots are real and distinct. You can write the general solution. So, therefore, the general solution is c one e raised to minus two x plus c two e raised to minus three x. Similarly, there is another question. The general solution of three y double dash plus three y dash minus y equal to 0. What is y double dash? y double dash in the rainbow. It is known as d square y by dx square and y dash is equal to dy by dx. So therefore, 3 into d square y plus dy minus y equal to 0. Therefore, take y commonly outside. 3 into d square plus d minus 1 into minus 1 into y equal to 0. So, the auxiliary equation is substitute d equal to m and d square is equal to 1 m square sorry m square and y equal to 1 you will get 3 m square plus m minus 1 equal to 0 so you will be getting two solutions m equal to minus 1 plus root 13 by 6 and m2 equal to minus 1 minus root 13 divided by 6 this is not a complex number which is a real and distinct number so the roots are real and distinct the general solution is y equal to c1 e raised to m on x plus c2 e raised to m2 x or you can substitute the problems in this values when you substitute you will get the required solutions which are which forms a basis Hope you could have understood this video. If you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you.